先说说你自己的案子吧。我的案子还有必要跟你说吗？我相信每一个细节，丁宁都已经跟你汇报过了吧？对，丁宁是跟我说了。呃，难得你现在能站着当事人的角度去考虑问题、啊。嗯，他这个嘴啊，真快。阳光，你现在的状态非常好啊，这样就对了。但是你这个案子，除了老周的父子的点吸引了你，吸引不了任何的观众啊。你做节目最重要的是吸引观众，而不是吸引你自己。这个不用我多说了吧？那这样啊。我再简单的把这个案子给你捋一下，你好好听一下。现在呢是这个马大娘啊，她老伴死了，她儿子怕她觉得会很孤单，所以就把她接到儿子的这里房子来住。但是她现在住的这个房子是两居室，很小，还有丈母娘和老丈人在家里帮着带孩子，啊，那么婆婆进来以后呢，儿媳妇肯定有很多不满。就在这个时候，那个叫老周的男人从天而降，说是在养生节目里认识的马大娘。非常喜欢他，还想跟他结婚。老年人的婚恋很正常啊，但是奇怪就奇怪在，这个老周把房子已经给了马大娘住，但是自己一次都没去过那个房子。这也不是什么大事，说明这个老头喜欢帮助老太太，想把自己的房子借给她住呗。如果说这个马大娘喜欢的另有其人呢？咱们这个节目可是调和类的节目啊！如果是牵扯到三角恋的情感问题，不管是什么年龄，都应该去爱的魔力。不是，你以前老跟我说要关注社会问题。老年人的婚恋不是社会问题吗？重组家庭之后的赡养不是社会问题吗？你以前挺支持我的，你现在怎么了？我也不知道我怎么了，我现在都不知道该相信谁了。你能讲出这样子的话来，那只可能一个原因，李恒基，是吧？好，现在工作谈完了，谈李恒基，说怎么了？实验小学。什么实验小学？李恒基他为什么会去实验小学？会不会关于拆迁或者基建的项目要他去谈？什么基建项目非要在身上贴一个卡通的标签去谈判呢？不是，到底怎么了？你怀疑他什么？李恒基跟我离婚之后，他住哪儿啊？酒店呗。除了酒店，他还能住哪儿？这个我向你保证啊，他那个房子，长期就是他一个人在那住，偶尔进出的除了助理小青以外，只有我，不可能有第三个人。那为什么公司对面天浩苑的灯到了晚上还是亮着的？哦，你还去监视他了？呀，谁有空去监视他？我是偶尔路过的。哦，那有可能他只想换换环境呢，毕竟是自己的房子嘛，没事过去煮个饭、洗洗衣服什么的，很正常。那像你说的，为什么公司的灯还亮着呢？这也说明不了什么问题吧？你到底想表达什么？我也不想表达什么。说实话，我都跟他离婚了，他的事儿跟我有什么关系啊？那跟你没关系，把我叫过来干嘛呀？我叫过来不就是为了问问你案子的事儿吗？好了好了，现在你也选定了，你赶紧回去做吧，一定得做个像样的。好，姐，我答应你啊，关于李恒基的问题，我一定帮你打探清楚。但是，你自己真的别再闹下去了，再这么闹，他就真跑了。嗯，那你呢？那个小炸药，你再不主动点，人家也跑了。小炸药关我什么事？他跑就跑就是了，我追他干嘛呀？阳光，我问你，你活了三十多年，给哪个女孩起过外号？所有的报告都出来了，全部都出来了，各项指标都很健康。医生确定说没事了吗？当然了，那你看这报告单都出来了，人还能骗人啊？旺旺，嗯，要不要再留几天观察一下？这医院又不是什么好地方，你留在这儿观察什么呀？我都跟人医生说好了，现在呢，咱们就出院了啊！你说这医院里面又是病人又是病菌的。对你身体反而不好。你再说了，这医院里头这床位
就挺紧张的。你在这站着，人家病人这还在往里住呢。行，收拾收拾，赶紧回去吧。爸，你帮我妈再检查检查，别落东西。我下去叫车去了啊。刘旺，你怎么来了？下床。啊，我妈妈要出院了。啊，要出院了？不是说过两天才走的吗？她也没什么病，就是做个检查。是旺旺要提前出院的吗？我可什么都不知道啊。我真不知道，是他一大早给医生打了电话，医生说你没什么大毛病。说随时可以出院，他又给我打电话，非让我跟他一块来接你。我还找了些理由推辞。我还没等出家门呢，他就先去接我了，没辙呀、啊，我只能跟他来。他发烧都没跟单位请过假，他这次怎么这么着急呢？一定是你露出什么马脚了呗。走了走了走了走了，检查好了吗，爸？哎呀，怎么站着没动啊？赶紧的，妈，这车都在底下等着呢。哎呀，走啊！我爸也挺想他的，我就给他带回去。那，回家，好好照顾照顾你妈妈。照顾我妈这事儿啊，还是我爸在好，别人都插不上手。我来呢，是替我妈跟您道个别，谢谢这段时间你对她的照顾。哎，没有没有，是你妈妈她照顾。再见。是马大娘和周大爷，他们并没有同居，那他为什么会让马大娘白住这个房子？对于周大爷来说，是个特别节俭的人，免费让马大娘去住，两个人也没有任何的关系。那小马这一边，他如果知道周大爷和马大娘是没有这种同居关系的话，那他为什么要逼婚呢？道德绑架周大爷，这事说不通啊，对不对？所以他最真实的目的可能就是房子。对吧？然后说周大爷这边，周大爷一直在说对老婆要忠啊，他没有再婚的念头的。那那什么？那那那……那你有没有觉得你画了图以后好像感觉更乱了？啊？周大爷曾经说过，对老婆要忠，对朋友要义。嗯。老婆呢？已经不在了。嗯，那朋友呢？朋友，什么玩意儿？
，环境不错，守卫森严，挺适合你进屋藏娇的。那咱俩上行星跑到那个花那好不好？来，上行星到那个花那儿。走。李恒杰，李恒杰，你到底干了些什么？找我来是想跟我聊你妈妈、你奶奶、你姑姑，还是廖大律师？嗯，不过你说你要找我聊天，怎么不找一个安静一点的地方啊？这乱糟糟的。我觉得这里比较符合你的风格，你不是喜欢这种地方吗？你有点太浮夸了。没事啊，既来之则安之。不管你是为了什么，今天晚上我陪你一醉方休。咱们就打开天窗说亮话啊！你这段时间是不是做什么见不得人的事儿了？我，我见不得人，我一向都是事无不可对人言。那你说说你们地产公司广告上面的那个小女孩是怎么回事？还有，现在天浩院的房子谁在住？他就是我一个自助的孩子。这个我相信，以你的基因也生不出那么粉妆玉琢的孩子。你是找孩子是吗？那这到底是怎么回事啊？李总好，李总好，李总好，走。叔叔走路不要看手机，会摔跤的。别打扰叔叔，叔叔有事儿呢。不好意思，啊，行，叔叔不玩了。他那个不着调的妈，整天就想着把女儿当摇钱树，我实在看不下去了，所以就把他们收编了，还把房子借给他们住。哎，你怎么会知道这事儿？实验小学。呵，牛志明那天看到我身上贴的贴纸了吧？记得你以前一直不是不喜欢孩子吗？以前是以前，可能是年纪到了吧。你会开始想，难道你这么奋斗，这样的努力，真的只是为了自己吗？我们当时结婚的时候，我姐提出来不要孩子，你当时是答应她的。是。当时是这么答应他的。那会儿牛志玲说，他不喜欢小孩，看到小孩就头疼。其实你当时明明可以反对的，你当时没反对，结果现在后悔。哎，我没有后悔，只是当时、当时、现在、现在。不过，即便我现在喜欢小孩，我也没有觉得说我非得要自己生一个，而且这个心情。我从来没有跟他说过。那你现在到底是怎么想的呢？你能不能够告诉我，他是怎么想的？我跟他结婚这么久了，你也清楚。你能不能从一个旁观者清的角度，你告诉我，我到底哪里做的不好？即便我有做的不好的地方，那他可以说呀。他就一直这么闹着，闹着闹着就离婚了。我也云里雾里的。你不是好好说话的主持人吗？你能不能去听他，跟我好好说话，好好谈谈？女人啊，确实是这个世界上最难琢磨的，一会儿冷一会儿热的，我也搞不清楚
我怎么觉得你现在说的不只是牛志玲吧？嗯。哎，跟我说说，你跟那个廖律师现在什么进展？没进展。没进展。没进展，是你没作为，还是他不搭理你？我我不想聊这。女人呢，尤其是好女人。对于男人来说，就像是一帖良药。很多时候，他能够治疗好男人的心理阴影。我也听有人说，说爱与被爱是一种能力。可能我这方面差点。能力这个东西，当你遇到好的对手的时候，自然就会被开发出来的。你的名字叫阳光，但你去照照镜子，看看你现在自己样子，你应该改名叫雾霾。这个时候你要做什么呢？你就应该找一个阳光女孩，让她像小太阳一样的照耀着你，你自然就能够通体舒畅，否极泰来。你说你这脑子里一天到晚都在装些什么？别跟我装啥，你知道我在说什么？官司律所上上下下公认，廖律师性情随和，热情向上，他就是把自己活得像个小太阳一样。你别否认，我知道你心里想的跟我一样，他就是那个对的人。只是你这个臭脾气，越是遇到这样的情况，你越是顾虑重重。没听过那句名言吗？世间最大的遗憾，莫过于因为畏惧结束而不敢开始。我们成功人士天天都要背那么多至理名言呢。我跟你说，你也别教训我啊！有这个功夫，你好好想想怎么把牛志林给追回来。我的情况跟你的情况能一样吗？我跟他认识太久了，我所有的招数他都门清，所以就算我想追你，我也不知道怎么追。噔，牛角包，买这个牛角包啊，要排好长的队呢。爸爸，过年了！哎，来了来了！哎，煎蛋煎蛋煎蛋！看看看，尝尝。哎呀，牛角包，嗯，还热乎的呢。哎呀，来，这是新出炉的吧？嗯，快吃，闻着都香啊。你闻见了？我闻见了，闻见了。哎呀，太好吃了，太好吃了。我和我爸爸都来来来，你再来，不来啊？你这你这，给你留着，给你留着。对，你这给给给给孩子留着呢，别吃。油条，哎呀，哎呀，这个好，这个好，这个好，这是我最爱吃的馒头，这个馒头还能买着，这是我最喜欢的馒头，还热乎。哦，太好了，太好了，太好了。
喂，喂，廖律师吗？我是马太太啊。您又有什么事儿啊，马太太？廖律师，我现在要正式委托你了。我老公他打人了，现在在派出所里。哎呀，求你帮帮他，只有你能帮他了。行，你等着我啊，让你老公别乱说话。哎哎，好好好好好好。汪汪，你有案子啊？有案子赶紧去办呀！啊，就是张大姐给你介绍个奇葩，要不是我爸最了解我呢。我跟你讲，再重要的案子也没有我妈重要。我妈这刚出院回来，是不是？可我妈总得吃个早饭吧？啊，爸，你没事啊，带我妈多出去走一走，别在家里面做饭了，就出去吃，下下馆子什么的，在一块看个电影，去做个按摩。好，嗯，行了，有老廖照顾你啊，我也就放心了。你们慢慢吃吧，老总，你慢点啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。你俩拍照片呢，<笑>这孩子真是不会说。哎，快快快！哎，你干嘛呀？我求求你，来补货了吧？偌大的衣柜里面都没有几身像样的衣服，就只有这身勉强能够穿出门。哎，我你拿了我最贵的一件，你这还不满意啊？这就是最贵的吧？你说你一个主持人一天到晚穿的跟个叫花子一样，什么叫叫花子呀？我艺术圈的事儿你不懂。行，艺术家。记得，把我换下来的衣服送干洗店去，必须是国际连锁干洗店。这是牛志玲婚后特别吩咐的。行，老板，还有什么要吩咐的？有，冰箱也该补货了。我用剩余的物资给你做了早餐，赶紧吃吧。我开会，我走了。哦，谢谢啊。哎，你等一下，不是你现在这个状态，完全看不出来昨天晚上烂醉如泥啊。你没事啊？昨天。昨天晚上我喝酒了吗？哎，来来，行行行，走走走走走。哎，你听好了，你要是敢把昨天晚上的事告诉牛志玲的话，我哭嚓一下。我走。哦。还有什么需要补充的吗？啊，没有了，就这些了。呀，廖律师啊，你终于来了！哎呀，把我急死了！快坐，快坐，来，快坐。哟，你们怎么还找律师了呀？我明白了，早有准备，打我父亲这事儿，你们蓄谋已久了，是吧？啊、你好，既然这样，我也找律师。谁没两个律师朋友呢？是不是？我也要告你们，我还告诉你们了。
，这个呃，医药费、护理费、营养费一样少不了啊。我爸日后有什么好歹，我还追求你们的法律责任，等着啊。你这是趁机讹诈，你这是，廖律师。他这是诽谤加讹诈，我们应该告他。哎呀，廖律师，你先救救我老公吧，他不能坐牢啊，他也不能被拘留。他如果被拘留，公司炒了他，我们这个家都完了。还没到那一步呢，你、啊、先冷静冷静啊，马太太，你先坐，来，快坐下，哎、快坐下。这个，咱们既然到了派出所了，那我相信法律一定会给我们一个公正的，所以有理呢也不再升高。嗯，说的多好啊。这姑娘是个明白人，你别吵吵。听这姑娘说什么？徐玲姐好。这里天早。天早几点了？啊。哦，我听说咱妈好像受伤了，是吧？要不我今天去看看？你说你这一身的酒气啊，宿醉未醒，昨天晚上跟李恒基喝酒去了。你这工作还干不干？我不是脆，我我是困的。酒味儿，酒味儿是他的，不是我的。怎么回事啊？打起点精神。警察同志，我是关市律师事务所的律师廖旺，怎么称呼您？啊，我姓林。林警官，你能跟我说一下？今天发生是什么事儿？其实这事儿啊不大。根据小马的交代，他去公园找老周，说老周对他自己的妈，也就是这这位马大娘，不太好，说整天把老太太搁家里，不管不问的，而且还迟迟不跟马大娘结婚。而老周呢，却天天去公园，勾搭别的老太太。是是是是这样的，他这就叫做吃着碗里的看着锅里的。你都那么大年纪了，你不嫌难为情吗？你？哎，你怎么说话呀你？你嘴也都臭呀！我怎么说？我谁让你这嘴呀？先别吵，先别吵，先别吵。咱呀、啊，听那个林警官把话给说完，好吗？都冷静冷静。他们这说着说着就起了争执，老周想走，小马拦着不让走，就拉扯了老周。老周想推开小马，这一个没站稳，摔地上。等等等等等等，刚才我就没想纠正他。瞎编的！我爸身体这么硬朗，站着就倒了，你谁信？你信吗？谁信呢？闭嘴！什什么叫谁信呢？说的是事实实啊！怎么能是事实啊？闭嘴！这小马啊，没给我动手，就是我这一闪身没留神，这腰就闪了一下，而且我这腰是有老毛病，以前就就就就就不太好，后来人家小马吧，就还把我送到医院去了。看了医生了，这都都是。爸爸爸，你你别说话，你我帮你解决问题，你胳膊肘向外拐啊。林警官，呃，我能不能见见我的当事人？我想当面跟他了解一些情况。可以，带过来。好啦，行行行行行行，嗯，到哪儿了？哎呦，这都睡了一路还没醒，你这平时喝酒不是挺控制的吗？我要把李恒基弄死。哦，对，你不是让我去查这个周大爷最好的朋友吗？嗯，查着了一个，韩大爷，说这两个人认识可能快四十多年了，一直亲如兄弟，而且住在这个小区。这个韩大爷很有可能就是嫌疑人呢。嗯，怎么找他呀？哦，问过保安了，说韩大爷每天应该这会儿会楼下遛狗啊什么的。韩大，快走，快走。
过快的呀。有啊。韩大爷，遛狗呢？哎。你是啊、哦，我自我介绍一下啊，我叫阳光，我是周大爷的朋友，周登良，哦，哦老周的朋友，啊，你好你好，你们，我们有些事情啊，想问问你，有件事儿，你们，哎，要了一，这怎么还靠上了呢？这其实本来是不用靠的，这两方一来就要打架，我们实在没办法呀。就只有想把小马铐上，你怎么不靠他呀？那人家是受害者的家属啊！不懂法真可怕。没事吧？没事没事。周大爷，您是这件事儿的主要当事人，那我想知道您的态度是什么？我的态度就是，各回各的家，什么事儿都没有。刚才不是已经说了吗？小马没推我，我又说了，不是小马还给我带到医院去了吗？所以，我那个我的态度叫什么什么责来的？刑事。对，我不追究他的任何刑事责任。不追究怎么能行了吧？这叫什么？打老人啊！这是德性问题，缺德。那日后你要真娶了马大宁，成了一家人啊，那指不定还能发生什么事儿呢。这这这回不故意的打人，那真要是故意的话，不得出人命啊？嘿，你什么意思？会不会好好说话呀、啊？我怎么没好好说话？我是流氓啊！我是土匪啊！我看你像。哎，咱们这么说啊，是你爸把我妈骗出来的，你是不是气雷发挥啊？不想娶我妈了是吧？这以后我妈怎么见人？我们怎么见人啊？就是啊，你让我们怎么见人、啊？爱怎么见人怎么见人，跟我有什么关系？对不对？我看呀、啊，谁是流氓啊，还真不好说。你怎么说话啊？你怎么欠揍？我,我看你像流氓，该欠揍。韩大爷您看啊，先是小周找到了我们，然后我们去找到了周大爷。呃，找到周大爷之后呢，他有很多难言之隐，他有很多话是没法跟我们讲的。我没办法了，我们才来找到您呢。但他只说了对朋友重，对老婆要义。您忍心让这么一个又忠又义的人夹在中间没拿吗？我就不信，就这么点事儿，怎么就闹到电视台上去了？给我您慢走。韩大爷，韩大爷。韩大爷，您看，这周大爷每天都过得非常的辛苦，小马每天都跑去找他，逼着他跟马大娘赶紧结婚。您就忍心吗？看着周大爷这么的为难，然后明明是有苦衷，他又不知道该怎么说。反正我告诉你，啊，周大爷他不能跟马大娘结婚。韩大爷，韩大爷，您就忍心看着您好兄弟，亲如手足的好兄弟，每天生活在水深火热之中吗？嚷嚷什么呀？你还觉得这小区知道的人少啊？那您倒是说呀，为什么呀？要想跟马大娘结婚的，是我。老韩呐。你得过来一趟了。我告诉你们啊，这件事儿不会就这么过去的啊。什么意思？什么叫过不去啊？我和你马大娘这个婚是一定要结的。你现在管人小马又要这什么精神精神什么赔偿，什么医疗赔偿？你要了以后，我们以后这个婚还能结吗？以后我们这两家怎么处啊？这个婚不能结，他们这家人你也看到了。你以前跟我说过多少次啊？让我再往前迈一步，让我过好幸福美满的那个晚年生活，就让我这么迈步，让我这么幸福啊！我之前是不了解他们家，现在我反对。我结婚让你同意呀、啊，如果让你同意，还有你呀、啊
。冰清官，你看了，人都要结婚了，这都算家务事儿了吧？既然老爷子不追究了，有什么事儿你们就自己回家解决吧。啊！太好了，太好了，大律师啊，老爷子真的不追究了吧？周大爷。嗯，那您看，既然小马已经给您付了医药费啊，还有这些治疗费，您还要追究他的刑事责任？不了，不了，什么都不追究了。你看小马，靠了这么半天，胳膊疼了吧？没事儿，没事儿，就别为难他了。赵大哥，你真是个好人，咱俩也客气。谢谢你啊，周大爷。哎呀，小周啊。这件事情呢，只有周大爷他亲自追究，或者是委托你来追究，那这件事儿才有效。那周大爷已经不追究了，这件事情就算是家务事了啊。那家务事儿我们就回家去解决吧，好吗？我的工作也算是完成了，李警官，麻烦你了。我们的工作都是为人解决麻烦的，不客气。我帮我的当事人去写一份和解书，你们谁跟我去一下？你们慢点去。咱们也都撤了吧，别影响人派出所工作了啊！谢谢啊。小周啊，马上大家就成一家人了，有什么事儿，能忍一步就忍一步。廖律师，廖律师，廖律师，这周大爷不是想和我婆婆结婚吗？我得让周大爷在房产证上加上我婆婆的名字，这办手续的时候啊，你可要帮我看着点儿啊！还是回去看着你老公吧，一会儿又打起来了。哎呀，不用搀的呀，那行，哎呀，马大娘，你抓紧呐，跟你儿子回去吧。啊，你你真没事啊？没事儿，腰、哎、你别挺了，别挺了，这腰。哎，周叔，哎呀，您真没事吧？没事儿。那您看，您跟我妈的事儿到底什么时候？哎，哎呦，廖律师，廖律师，廖律师,、啊、律师，这房上家明的事情，是不是应该让老爷子签个合同啊？您这不是还没说到这房子的事儿吗？你再说了，就算老周同意，这小周还不一定能同意呢。我律所还有点事儿，我先走了。哎，廖律师，廖律师啊，我话还没有说完呢。哎，哎呀，老哥哥，这是都是谁啊？没事吧？哎呀，你说、啊、谁让你受苦了？你说这事儿闹的，你说啥？你怎么了？这是韩叔，你你怎么跑这来了？我叫他来的。你怎么来了？你说这个世界奇不奇妙？啊，有些人呢，兜兜转转又遇到一起。啊，你不要告诉我这是你下一个案子。很不幸，谢马那一家是我的委托人。好吧，开始吧。干嘛？骂我？我为什么要骂你啊？啊，按照惯例应该骂我呀。好你个杨光，你怎么又抢我的案子啊？你还算是个主持人吗你？你又老又丑又过气的，你就是个数黄瓜的欠拍，你就是个数螺丝钉的欠拧，全世界物价都跌了都没有你贱呢！来，你说你这么会骂人？哎，你快多教我点儿，我觉得之前我都没有发挥好。嗯，正好已经给你做个示范了嘛，给你个机会补偿一下。我现在不想骂你。你有没有签过的案子？哎，小炸药，你别叫我小炸药，我是律师，叫我廖旺就好。我挺忙的，你也挺忙的，各自都忙去吧。走吧。